大家好啊，欢迎嚟到我哋日更频道啊！呢集呢，都同大家睇个大陆嘅商业故事啊，健力宝，我諗应该有唔少人听过啦，咁可能呢，有啲比较后生嘅观众就唔知道係咩嚟嘅。咁健力宝其实就係中国嘅一个飲品牌子嚟嘅。當年好犀利嘅，喺大陸講得上係如日中天嘅，但係呢一個咁樣嘅如日中天嘅飲品，到底係點樣消失嘅呢？當年佢最威嘅時候係去到個乜嘢程度呢？呢集就同大家。睇一睇呢個健力寶嘅故事啊！咁而且健力寶當時佢賣盤嘅時候，佢嘅總經理李經偉係曾經提出想買咗佢嘅，但係健力寶方面就提出賣俾邊個都得，就係、是、唔可以賣俾李經偉。喺一九九四年，健力宝喺纽约建立办事处，亦都系用咗五百万美金买咗帝国大厦一整层啊！李经纬当时话俾美国记者知，喺中国可口可乐同百事可乐加埋冇我健力宝卖得多。登陆纽约嘅前后六年时间，一九九一年到一九九六年。健力宝可以讲得上系囊括晒中国飲品行业嘅产品、销量、利税、利润四项指标嘅所有第一。喺国内嘅行业发展史上边，到而家为止，冇任何一个品牌系可以到达到当时健力宝嘅统治力啊！李经纬。曾經係當可口可樂係老師，呢一間公司係靠一個神秘配方成為全球業內嘅頭號霸主。李經偉覺得健力寶都可以做到咁嘅成就，喺國內佢已經揾唔到對手啦。於是乎，佢帶住健力寶嘅東方神秘配方，就希望可以征服全世界嘅消費者。而當年，李经纬系中国企业家嘅标志性人物，但系过咗几年之后啊，佢就眼白白咁样睇住自己一手一脚所创立嘅企业就俾人贱价卖咗俾资本炒家。喺健力宝当年卖出咗俾人之后嘅第九日啊，李经纬突发性脑溢血，喺病床同轮椅。度过嘅下半世，而李经纬喺一九三九年四月十八号出世，系广东三水县白泥镇嘅人，而佢所在嘅村。每一家都係別墅，呢啲就係佢當年所留低落嚟嘅遺產啦。講起李經偉啊，村入面嘅人到而家都仍然係好尊敬、好懷念佢啊。李經偉所改變嘅唔止係鎮，三水縣亦都曾經係粵西嘅一個窮縣啊。早年係廣東吸血蟲病嘅第二大疫區，而建力寶就令到三水有一個新嘅形象啊。巅峰時期呢一間健力寶一間公司係貢獻咗三水近五十 p e r c 嘅税收。時任市委書記曾經講：三水每人花八蚊，就有四十六蚊啊，係嚟自健力寶啊。而當時健力寶人人分房啊。喺建力宝做嘢就意味住会有高收入同俾人尊敬，而当地嘅某个工会主席曾经讲啊，建力宝嘅清洁员啊。個薪酬呢，比佢呢個主席仲要高啊！而李經偉係令到好多人可以過到好日子，但係佢自己呢，就過咗好多年嘅苦日子啦。佢一九三九年出世啦，係一個遺福子嚟㗎。喺阿媽個肚嘅時候，佢老豆就死於戰亂啦。佢阿媽死埋之後，佢就入到去孤兒院。十歲起，佢開始打散工、擦鞋、收水電，喺印刷廠做工人。李經偉係做過好多唔同。工种噶，但系就冇读过书，咁冇读过书点样识字呢？咁原来啊，佢喺印刷厂做排版学徒期间就学识咗认字啊。三年之后，佢成为咗呢间厂嘅副厂长。工作之余，佢好中意做运动。篮球、足球都擅长啊！印刷厂期间，李经伟喺篮球场结识咗三水县武装部嘅一个领导，深受对方赏识，然后就提到去县体委做副主任啊！而李经伟系做咗十三年嘅体委副主任，周围嘅人咧就回忆啦，就话佢好努力、好勤力啊！而呢个时候，李经伟就开始显露到佢工作上面嘅特性
嘅波，就係親下不親上啊！佢喺球場外邊會幫啲球員去攞鞋，為咗啲運動員可以食飽，攪盡腦汁。但係佢同體制內嘅同事，仲有上級領導嘅關係，始終唔算得上好好。而呢一個特質係影響佢一生，甚至乎係最終令到佢連健力補都冇埋去到一九七三年。受到排擠嘅李經偉就調咗去貧林倒閉嘅三水酒廠去做副廠長，呢一間係得幾口米酒缸嘅作坊嚟嘅，但係換咗新環境啦。李經偉嘅聰明才智喺呢個地方就可以全面爆發啦！佢帶住廠入面嘅年輕人，就攞住啲米酒去到臨近嘅佛山、廣州等地，揾酒家逐家逐户推銷，為酒廠開新嘅通路。之後，佢開發出一條啤酒生產線，推出咗貓頭鷹牌禮品酒同強力牌啤酒。將啤酒事業係推到有模有樣噶。上世紀八十年代初，一度已經係資不抵債嘅啤酒廠，就已經係企穩陣腳啦。每年仲可以有幾萬蚊嘅淨利潤啊！李經偉喺呢個時候升做廠長，掌握咗呢間廠嘅絕對主導權啊！有一次佢去廣州出差啦，就喺街邊聽到可樂呢兩個字。呢一次呢，係佢成世人第一次飲可樂啊！飲完一罐之後，李經偉就產生咗做飲品嘅諗法。冇幾耐就有個機遇去到佢面前啦。呢、这個時候，國家體委為咗改變體育科學研究落後嘅狀況，就向各個研究所下達咗一個研究項目，當中就包括運動型飲品啊。之後，廣州體育科學研究所就研發咗一個新式飲品啦。據稱啊，係可以令到運動員迅速恢復體力，普通人都可以飲啊。咁幾個教授同研究員就攞住呢啲成果，揾咗幾間嘅汽水廠啦、啤酒廠，冇人願意接手啊，因為做新嘅飲品，新品牌係需要投入好大量嘅錢、精神同時間。呢、这個時候，大家都係國企過得咁開心，有冇必要去冒一個咁樣嘅風險啊？而喺一次偶然嘅機會，其中一個教授呢，就識到。李經偉個表弟，然後帶住配方決定去三水試一試啦。當時三水酒廠仍然好殘舊啊，教授去到坐嘅都係板凳。李經偉好珍惜呢一次機會，科研人員嚟咗一律大魚大肉去招待啊，而且當場拍心口。就話提供資金同設備支持喺三水嘅廠房入面啊，項目組前前後後用咗三個月時間，經過一百三十次嘅試驗，最終做咗一款橙色含簡電解質嘅飲品。呢、这個就係日後嘅東方魔水健力寶啊！除咗產品，健力寶當時可以講得上係一無所有噶。甚至乎連名都冇啊！到底要點樣將佢賣出去呢？咁當時呢個小廠長李經偉直接將個目光瞄準咗喺大洋對岸嘅奧運會。一九八三年，李經偉打聽到兩個消息：一就係、是、國家體委正喺度為首次出征奧運會嘅中國代表準備飲品；第二。就係、是、第十一屆足聯代表大會將會喺廣州召開，李經偉決定將產品送到去亞足聯嘅會議上面，喺體委面前露一露臉。呢、这個決定咧係令到廠入面嘅人一致反對啊！嗰、那個年代啊，你唔收錢白送嘢出去，好多人都覺得係不可思議嘅事啊！你新產品一蚊都冇賺到，你就要送曬出去，李經偉。即時就展現咗佢決心同對酒廠嘅絕對控制力。幾日時間，佢就諗出咗健力寶呢個名，又揾人設計咗一個 logo， 跟住工商註冊，所有工作一氣呵成，好順利啊！萬事俱備，只欠生產啦。李經偉係希望用二奶罐嚟包裝健力寶，因為當時嘅消費者覺得啊，可以用二奶罐嘅都係一啲高檔嘅飲品。但係嗰個時候，國內係冇一間
二拉罐生產企業㗎，三水酒廠更加唔可能啦。有咁樣嘅生產線，李經偉唔想妥協啊！佢四圍奔波，佢就講服咗一間香港企業啦，為健力寶訂製生產小批量嘅二拉罐，跟住佢又通過關係揾到深圳百事可樂。喺對方嘅生產線上邊，偷偷地將飲品裝咗落二拉罐嗰度。喺呢一番嘅秘密行動之後，有二百箱光鮮亮麗嘅健力寶出現咗喺亞足聯嘅會議上邊。當時呢一罐健力寶係引發咗與會者同媒體嘅關注啊！之後佢就成為咗中國奧運代表團負責出徵嘅飲品啊！然後媒體將健力寶嘅崛起總結成為運氣啦，但係呢一個運氣其實健力寶咧。佢個秘方係有周圍拍門嘅，好多嘅廠咧係拍到門，佢哋都唔敢接住呢個運氣啊！而出征奧運係半贊助性質，健力寶就因此投入咗二十萬啦。當時呢間公司帳面上一共有二十八萬，呢一筆係貸款嚟嘅，本來係用嚟購買強力啤酒嘅機器設施，而李經偉就將呢一筆相當於酒廠幾年利潤嘅錢全部掉。曬去大洋對岸啊，可以講得上係一個強力嘅賭局嚟嘅，但係個結果佢自己都估唔到啊，到底會變成點咧？喺一九八四年洛杉磯奧運會係中國首次參加奧運會，喺嗰度李寧、許海峯一戰封神啊，女排更加犀利啦，勇不可擋，令到成個中國都好開心。而當時啊，中國同世界。係比較缺乏交流嘅，而大陸亦都好需要好似奧運呢啲咁樣嘅城市去回復翻呢個國家應該有嘅自信。而喺賽事期間，中國女排就擊敗咗東道主美國隊啦。當時外界對呢個成績有好多質疑嘅。女排喺比賽期間有一個日本記者發現，呢中國嘅妹妹咧喺度飲一種佢哋從來冇見過嘅飲品啊，於是乎就隨手寫咗一篇。靠魔水快速進擊嘅花邊新聞稿，而呢個文章俾中國記者睇到之後，就將佢改版寫成《中國魔水風魔落杉機》呢一篇咁樣新嘅文章咧，係俾人傳得好犀利啊！一時間，健力寶三個字響遍大江南北，魔水的確好適合當時嘅東方神秘氣息啊！中國魔取四個字係增加咗健力寶嘅民族情結啊！而隨住奧運會滿咗而歸，健力寶同時一飛沖天。奧運出征之前，健力寶嘅銷量係零啊！八月到年尾，呢、这個企業。喺幾個月內就已經實現到三百四十五萬嘅銷售額，去到第二年啊，係晉升到一千六百五十萬營業額，再下一年好恐怖，當年係可以去到一點三億人民幣啊！嗰、那個年代係一個好恐怖、好驚人嘅數字嚟噶。咁但係一開始啊，奧運呢個東風咧，為健力寶帶嚟嘅就唔係全部都好消息。賽事之後啊。國家隊嘅隊員全部都要求要飲健力寶啊，咁意味住啊，健力寶每年淨係贊助啊，就要送出二十六萬嘅貨啊。當時嘅銷售啊，都仲未形成井噴形式啊，帳面利潤就得嗰幾萬。李經偉出差都仲要瞓招待所嘅地下室，係冇錢到咁噶。而健力寶所在嘅酒廠係國企，贊助係公款。呢一大筆錢究竟可唔可以用？李經偉心入邊都冇數㗎。最後佢頂住廠入邊嘅巨大壓力，先斬後奏簽咗贊助訂單。呢一次嘅簽約就成為咗李經偉體育營銷嘅縮影啦。之後成間廠一發不可收拾啊！佢哋健力寶將體育營銷做到極致，做到盡。一九八七年，李經偉攞咗二百五十萬，力壓可口可樂，買咗全運會嘅飲品專用權。當時可口可樂係出一百萬啊，李經偉係直接曬個攤二百五十萬。而喺賽事期間，廣州天河大到場。小到垃圾桶，鋪天蓋地，全部都係健力寶廣告啊！閉幕式上面，工作人員全部換晒健力寶嘅衫，入場觀眾每人都送佢一罐健力寶。全運會過咗之後，李經偉即刻組織全國經銷商訂貨大會，用咗兩個鐘。
訂貨額去到兩億。三年之後，北京亞運會上面，李經偉再次頂住輿論風口，投標千幾萬，成為第一間贊助亞運會、贊助額最高嘅中國企業。亞運會之後嘅秋季訂貨會，建力寶幾日就做到七點五億嘅訂單。當時可以講得上，佢已經係喺呢啲咁嘅運動會上面打敗咗可口可樂啊！同一段時期啦，李經偉亦都係將健力寶嘅廣告打到上央視啊！佢親自擬定咗簡單易記嘅廣告詞：你想身體好，請飲健力寶。李經偉。唔係唔在乎呢啲錢啊，但係佢相信使出去嘅錢、打出去嘅廣告效應，好快就可以源源不絕咁樣透過健力寶賺翻曬翻嚟啊！而李經偉係冇乜點讀過書嘅，反而呢一點咧，好多人認為係李經偉嘅優勢喎，就話佢嘅思維基本唔會受到限制，呢啲係冇讀書嘅好處啦，冇所謂嘅條條框框，就連李經偉嘅表弟都曾經咁樣講啊，因為。冇條條框框，冇嘢限制住佢啊！李經偉成日諗到啲乜嘢就想做啲乜嘢，好多外界覺得不可思議嘅事咧，喺佢手上變得成為現實啦。一九九一年啊，美國總統大選，佢竟然係將健力寶送去紐約贊助助選活動，佢可以有本事令到克林頓夫人同戈爾嘅夫人一齊飲健力寶。去到一九九三年，佢竟然係可以將健力寶送上聯合國安理會。嘅圓形會議台上邊，類似嘅事件其實係層出不窮噶。健力寶亦都係因為咁樣喺輿論喺新聞上邊一直都係做常客啊，而且一做啊做十幾年啦。而李經偉嘅營銷手法係成為業內好多人士嘅寶典，亦都係俾好多行業抄咗過去嘅。其實到而家今時今日為止啊，我自己有睇過有唔少嘅營銷策略咧，其實。都係喺健力寶嗰度出嚟嘅，只不過係換咗個皮，換咗個故事，你又覺得佢好似好新好勁咁。其實好多都係出自健力寶嘅。一九九零年啦，李經偉就異想天開，諗出咗一個拉環有獎嘅促銷創意活動啊！凡係買健力寶嘅消費者就有希望得到最高五萬蚊嘅獎金啊！呢、這個遊戲咧喺中國嘅城鄉獲得巨大嘅成功啊！唔單止。出現咗一大批想中獎嘅消費者，就連騙子啊都入嚟分一杯羹啊！甚至大陸電影《瘋狂的石頭》入邊嗰個中獎呃人手法，呢、這個場景就係當時健力寶嘅一個真實寫照。而健力寶呢一個促銷出爐之後，全國各地騙子橫行，健力寶嘅報紙上面記載啊。當時啊，每日有幾十個人去到總部嚟對獎，清一色都係五萬蚊一等獎。對獎部咧可以講得上匯聚咗眾生百態，辦公室係日日俾人嘈啊，嘈到不得安寧啊。而之後啦，有獎促銷幾乎成為中國飲品行業甚至消費類食品業內嘅標配。各種拉環、各種有獎嘅活動，講得上係鋪天蓋地，一直到而家都有用緊呢招甚至乎你當年可能你去買冰紅茶，你打開個蓋都會同你講多謝惠顧啊。而你已經為教識同行嘅，遠遠唔止有獎促銷四個字。而之後哇哈哈就出呢個兒童營養液啦，那個廣告詞啊就係、是、飲咗哇哈哈，食飯就是香。佢日後嘅訪問入面就講到。話呢一個靈感呢，當時就喺健力寶嘅廣告詞嗰度偷返嚟啊！而太陽神創始人懷漢生喺設計產品嘅時候，直接就攞住健力寶嘅二拉罐，對住設計人員講：呢、这個係中國最好嘅飲品，你就按照佢嘅樣去設計啦。而李經偉嘅天馬行空呢，亦都唔限於廣告手法。喎。健力寶啱啱成立嘅時候，李經偉就已經喺會議上面講啦。國家有個外交部，我哋搞個公關部，專門搞關係。之後佢成為企業公共關係喺中國嘅第一個實踐者。佢令到巴西足球隊係著住健力寶嘅波衫參賽。佢亦都係邀請李寧，甚至乎係圍棋棋手列維平呢一啲人加入公司，甚至乎係做高級顧問。總之玩桌頭上面呢。
，冇邊個老闆係可以同當時嘅李經偉係一決高下。喺佢帶領之下，建力寶如日中天。好長一段時間入面，啊，嚟自全國各地嘅大貨車係將三水嘅街道圍到水泄不通，產量緊張嘅時候，一張建力寶嘅攞貨批條就已經係可以炒到幾萬蚊啦。因為批條嘅事。李经伟系得罪咗好大班人噶，成日有人想通过关系揾佢攞货，李经伟一律拒绝噶。就连啊，系为建力宝立个功劳嘅表弟啊，李经伟都同佢讲：你过嚟冇问题，我请你食饭，但系攞货就唔得啦。就系、是、咁样持续供不应求啊！一九九六年，建力宝嘅年销售额已经系接近六十亿大关啦。而呢一个数字，当时系抛离排行第二嘅哇哈哈两倍。原来李经伟系曾经有机会系将建力宝做得更加大嘅。喺上个世纪九十年代初到中期，国内保健品同饮品市场迅速膨胀，系汇集咗好大批野心家，好多品牌出现啦。但系果汁汽水、运动型饮品嘅领域。建力宝始终系冇遇到任何对手，由于佢嘅形象太过强势啦，冇边间企业系有信心可以喺建力宝嘅版图上边分一杯羹。不过好多保健品牌就为建力宝带嚟冲击啦。当时啊，保健品同饮品嘅界线系好模糊噶，建力宝咧都系左摇右摆。喺消费者嘅眼入边，建力宝系帮到好多世界冠军。係攞到佢哋嘅成績啦，本身就有強身健體嘅屬性啊！唔少人啦，係當健力寶係保健品咁樣飲用噶。喺一九九四年，中國嘅保健品年銷售額已經去到三百億啦，成為國內發展速度最快嘅行業啊！而且由於賺到錢啊，產生出好多嘅亂象，好多保健品係中意誇大功能去呃消費者，甚至有部分嘅保健品啊～係包裝成為可以醫病嘅神藥啊，甚至係專門拍攝咗好多嘅醫學成果，進行大量嘅傳播。如果你當年有喺大陸睇到呢啲廣告嘅話，係好匪夷所思嘅。你而家如果睇到嘅話，我諗應該你都會笑出嚟嘅。就係喺呢啲咁冇底線嘅亂象入面，有一批企業嘅年營收係迅速飆到十億級別嘅，而作為飲品。兼保健品入面最深入人心嘅国民级品牌建力宝，本来都有机会可以喺入面赚到钱嘅。市场经理见到，寻日仲一文不值嘅品牌，到而家竟然可以喺市场上面呼风唤雨，而且佢哋嘅效用都系成谜嘅。於是乎，佢哋急到咧系咁向李经伟反映啦，佢哋就话建力宝。個保健概念十足，我哋應該咧係要跟住市場走啊！如果唔咁樣做嘅話，經銷商唔再願意賣我哋健力寶噶啦。李經偉當時都好猶豫噶，但係最終佢係嚴令禁止拍攝強行誇大產品功效嘅廣告啊！因為李經偉係非常之睇重健力寶嘅品牌形象啊，佢夢想咧係打造一個類似可口可樂咁樣擁有國際地位同聲望嘅品牌啊，所以對可能為品牌帶嚟傷害嘅事咧，佢相當之忌諱嘅。而佢嘅原則，佢嘅堅持咧，令到健力寶係更加企得穩。一九九七年前後，全國保健品市場事故頻發。整體信用面臨崩潰啊！一大批已經賺咗好多錢崛起咗嘅企業，又全部執笠。有媒體喺度講啊，呢、这個亂世入面得兩個幸存者，一個係哇哈哈嘅鍾慶後，佢喺一九九五年急流勇退啦，全面撤出。被方言淹没嘅保健品市场，而另一个就係李经伟啊，经历一个咁样嘅情况嘅经销商咧，受到驚嚇之后係更加相信健力宝啊。之前亦都有人係靠健力宝赚到大钱嘅。保健品市场冧晒之后，佢哋又对健力宝重拾信心啊。对佢哋嚟讲，健力宝已经唔係一个产品，而係拥有特殊意义嘅符号，出于呢个关系，后来健力宝陷入出售。纠纷，甚至喺市场上边一落千丈之后咧，都仲有大批嘅经销商愿意团结，愿意攞钱出嚟救。而后来李经伟咧就开始全面实践，佢要走向世界嘅目标啦。喺一九九四年，佢用五百万买咗帝国大厦成层啊。
雄心壮志要进军美国市场啊！为咗可以全球化，李经伟系决定改变建力宝偏安一国嘅小格局啦，就想将总部由三水搬去广州。一九九六年，佢主导投资十亿喺广州起咗。高三十八層嘅建力寶大廈，而亦都係因為呢一個大廈，就令到佢萬劫不復啊！三水政府知道建力寶打算去廣州起大廈嘅時候，曾經向李經偉提出啦，唔好走，喺三水揾個地方起，但係俾佢一口拒絕啊！雙方嘅矛盾越嚟越強啊！咁原來之前啊，李經偉同當地政府嘅關係已經好緊張噶啦，佢雖然一手創立建力寶。但係呢間企業嘅身份係國有企業嚟嘅，係國有控股啊，大股東係三水縣政府啊。李經偉係企業經營者，即係話佢只係政府派出嚟嘅代表啊。編制上佢最高只係副處級，但係成日可以享受到越級待遇啊。縣入邊開會，縣委書記同縣長坐中間，旁邊就李經偉啦。省会领导甚至国外领导嚟考察，都系见李经纬，而唔系见政府其他领导。久而久之咧，就令到官场嘅人系非常之不满啊！建力宝越做越大，关于李经纬嘅闲言闲语，亦都越嚟越多。建力宝先后喺全国各地设分厂，有人认为啊，就系、是、李经纬系慢慢将建力宝嘅资产向外转移啊，而建力宝喺金融、传媒、地产。科研領域收購咗好多項目同企業，甚至喺美國投入咗一千萬美金去開發市場啊！呢啲行為，佢哋政府認為你係亂撒錢，係唔留啲錢喺三水啊！咁總之，李經偉。既係三水民眾入邊嘅英雄，同地方政府眼入邊嘅財神爺，亦都係唔少人嘅眼中釘。偏偏喺同政府溝通方面，李經偉咧始終都係我行我素，就冇放下過身段啦。就好似影片一開始咁講啦，李經偉呢個人啊，親下不親上噶，個仔結婚，高朋滿座，各級領導嚟咗一大班。李经伟就喺普通员工嗰一台坐得最耐啊，将嗰一台嘅人全部饮晒先至肯走啊！每年嘅新年啊，李经伟都会花时间请已经退休嘅建力宝员工饮酒食饭啊，而唔系用呢啲黄金时间嚟打点关系。而喺做各项决策嘅时候，李经伟都好少上报，大部分都系自己搞掂，自己决定好噶，令到唔少官员好不满啊！後來建力寶陷入產權糾紛嘅時候，有一個書記曾經當住所有媒體嘅面講：唔好一直提李經偉，建力寶係政府嘅財產，我先係建力寶嘅大老闆啊！李經偉亦都唔滿意政府某啲行為，譬如為咗完成就業率，三水源明確規定建力寶員工有四十五 p 比例係本地人啊！咁當中呢啲裙帶關係唔使點到咁明啦。李經偉曾經喺度講，好多人啊係翻工一條蟲，下班一條龍啊。曾經拍台就話建力寶嘅中層。軍心不穩，行事散亂。我哋嘅老本啊，係好容易俾人食曬噶。李經偉投資喺建力寶大廈，其實係冇得到三水市政府嘅批准嘅。呢筆咁大嘅投資咧，足之令到雙方咁多年嘅矛盾放喺台面上邊啦。李經偉嘅諗法係想去到更大嘅平台，將建力寶推向世界，但係政府睇啦。就認為啊，將總部搬去廣州係挖走咗山水最大嘅一棵搖錢樹啊！就係、是、呢個矛盾，就隨住李經偉作為體制內嘅幹部，即將年滿退休嘅時間就正式爆發啦。當年係一九九八年啊，李經偉五十九歲，咁原來李經偉咧曾經係有機會啊，係幫建力寶換一個身份嘅。喺一九九三年啊，建力寶就列為廣東省第一批上市名單。有下属极力说服李经伟要捉紧呢个机会进行股份改革同埋上市，李经伟觉得太麻烦，佢讲到我哋又唔缺钱。
做咩要上市啊？而之後嘅時間呢，佢仍然係有機會將股份逐少逐少喺政府手入面買返嚟。但係李經偉冇咁做啊，佢對自己係有住極大嘅自信，因為建力寶係佢所創立所湊大嘅。建力宝离开咗佢，系冇可能生存到落去。但系其他人唔系咁谂啊！一九九八年三水政府领导开会，主要领导就讲李经纬可以继续留任，其他领导竟然冇一个出嚟系应承，冇人赞同、啊，大家都系沉默不语啊！咁嘅情况令到李经纬感到非常之不安啦、啊。会议之后，政府加大咗对建力宝资金嘅掌控力度。每一款新產品嘅投資，每一項嘅項目預算都要政府親自審批。李經偉亦都係因為呢個原因，同上面派落嚟嘅人極度不愉快啊！曾經係大家唔理對方好一長時間，咁當時呢，其實。各有企業係有改革風潮啊！國家同政府開始推動各退民進嘅政策，將國有資本喺一啲競爭性領域入面退出，令經營者可以用各種方式去購買企業資產。呢、這、一個國退民進嘅浪潮係造成咗中國第一批土豪出現啦，而呢啲國企。改革成為私企，令到好多原本嘅經營者變成民營企業家。李經偉呢個時候先後知後覺啊，決定推動建力寶股改。但係而家呢個時候對佢嚟講已經太遲啦。喺一九九七年，李經偉就籌備咗建力寶登陸香港。聯交所嘅方案，但係三水政府以李經偉團隊冇香港暫居證，所以不得購買 H 股原始股票做理由，直接否決啊！李經偉一怒之下就放棄咗上市計劃啦。而當時建力寶可以講得上係內憂外患齊齊嚟噶，呢段時間哇哈哈。洛伯士、农夫山泉喺市场上面系咁高歌猛进啊，而老霸王建力宝就开始出现颓势啊。喺一九九七年起啊，建力宝嘅销量开始以每年七到八万吨嘅速度持续下降。针对呢一点咧，外界有唔少睇法啦。有观点认为系李经纬缺乏知识基础嘅弊端咧，喺呢个时候开始集中出现啦。饮品市场上面，新产品层出不穷啊。但係建力寶始終係冇新嘅突破，而哈佛大學嘅社會學專家亦都曾經發表過文章，就話建力寶係中國傳統關係孕育出嚟嘅現代產品。佢睇啦，佢覺得建力寶係缺乏現代效率管理組織概念啊，而係通過咧李經偉嘅個人能力同穿針引線先可以帶嚟成功。而另一個觀點就認為啦，李經偉係刻意放緩建力寶嘅發展速度，因為。企業規模越細，佢進行股改嘅壓力同成本越低啦。但係真實情況係點樣，而家不得而知。但係隨住建力保營收下滑，成個三水陷入困境啊！公務員嘅人工啊，都開始出唔到啦，日子好難過啊！政府喺幾次會議之後就決定要賣咗建力寶啊，為建力寶揾下家。李經偉同佢團隊本來應該排喺第一順位嘅。一九九九年，佢提出公司內部實行股份合作制方案，由管理層自籌四點五億買咗三水政府所持有嘅股份。呢、這個提議直接俾政府拒絕，理由就係、是、有用建力寶嘅資金去買建力寶嘅嫌疑啊。之後又再變成擔心經營層嘅錢來歷不明啊！喺二零零一年嘅一次會議上邊，三水政府領導層係全部到齊啊！九十 p e r c e 嘅人係主張要賣咗建力寶，但係唔能夠賣俾李經偉嘅團隊。呢次政府嘅會議係直接決定咗李經偉同建力寶嘅命運啊！那個消息放我出去，各大飲品廠去曬三水。可口可樂、達能、摩根士丹尼、新疆德隆呢啲集團都想買咗呢一個東方摩水，而之後係發生股權爭奪戰啊！
。不過，與其話佢係爭奪戰，不如你話佢係鬧劇啦。新加坡嘅一間食品公司就差少少成為健力寶嘅新主人啦。喺一次晚宴入面，啊，李經偉咧就俾人通知佢出席，市長話佢知健力寶將會以三點八億嘅價格賣俾新加坡公司。李經偉聽完之後好嬲啊！佢唔明白點解政府寧願將健力寶賤賣俾。唔相識嘅外國人都唔願意賣俾，為健力寶奮鬥咗一世，出價更高嘅佢，原來喺嗰份協議入面啊，已經擁有強勢地位嘅健力寶啊，竟然咧品牌價值個估值係零啊！之後所有嘅協議直到出售為止，品牌嘅估值都係寫零啊，係一件幾荒謬嘅事啊！李經偉當然唔可能就咁放權啦，佢做咗兩手工作，一方面。公司全面抵制過嚟審核查帳嘅新加坡人，拒不交出商業資料。另一方面，國內媒體蜂擁而至，健力寶被佔賣他國嘅新聞。呢、这個時候喺大陸鋪天蓋地啊！喺輿論嘅重壓之下咧，呢次交易就咁衰咗啦。三水政府好嬲啊！既然唔能夠賣俾國外嘅企業。佢哋就諗方法要賣俾國內嘅公司啊！總之，健力寶就一定唔可以翻到去李經偉嘅手入邊啊！而為咗應對呢個咁嘅情況啊，李經偉當時係揾咗最有可能嘅買家，哇哈哈同中慶後做一啲事前工作，就勸對方。高抬贵手之后，佢直接去揾市长啊，就将自己心入边嘅疑问讲咗出嚟啊。点解我唔可以买翻健力宝？咁市长即时表态啦，就话要买可以，俾一个星期时间你，双方倾好价钱。李经伟出资四点五亿买走政府嘅全部股份，但倾完之后咧，双方一拍两散啊。李经伟啊，仲未去到第七日啊，谈判完之后嘅第六日啊。周圍籌錢嘅佢已經接到政府通知，就話健力寶已經係賣咗俾浙江國投。通知下達嘅第二日啊，三水政府係舉辦咗一場好倉促嘅簽約儀式，會上邊直接宣布作價三點三八億，轉讓健力寶股份。喺呢個儀式上邊啊，李經偉係響會場嘅一個角落頭面朝天。眼含泪，新华社报道就话佢全程含泪仰天，不发一语。呢张相咧，当时系刊登咗喺国内所有财经媒体同新闻网站上边啊。呢件事如果知道原因嘅话，我谂大家都会心入边咧唔系好舒服啊。呢一次就系李经伟倒数嘅第二次公开亮相，而之后呢个唔中意识朋友嘅老人家就冇再见过媒体，冇再讲过健力宝。簽約後嘅第九日啊，李經偉突發性腦溢血，直到病逝，死之前都未能夠擺脱病床同輪椅。咁原來健力寶係賣咗俾一個叫張海嘅年輕資本家。喺早年嘅報道入邊啊，呢、這個張海巴閉啦，就話自己翻學嘅時候就開咗天眼，有特異功能。後來咧又拜咗落活佛門下。總之呢，就係一個神童，有神秘背景啊！做生意之前啊，張海曾經呢係聚集咗一批好虔誠嘅信徒啊，當中有唔少人成為咗佢商業夥伴啊。入主建力部之前啊，張海曾經係涉足唔少嘅上市公司，個資本好神秘啊！佢曾經有一句説話，就係、是、話全天下嘅錢都係我嘅錢。你話我嘅資本有幾雄厚啊？張海承諾呢三水政府三點三八億出面公司浙江國投係一間國企嚟嘅。交易完成之後，市長都鬆咗口氣啦。咁健力寶以後嘅行為都係企業行為，同政府冇任何關係啦。而根據協議，張海就分三次去清還呢三點三八億。第一次一億，為咗攞呢筆錢，張海又拉咗另一個商人叫竹維沙，通過質押國債就獲得一億嘅短期融資啦。張海曾經喺度笑住講啊，話三個億啊，淨係用嚟買建力保大廈都賺啦、啊。咁但係張海呢個人咧，佢唔識經營嘅。佢淨係識玩資本，佢將健力寶一手搞和咗啊！而且佢上任嘅時候出嘅政策措施，全部都係垃圾招嚟㗎。譬如
覺得建力寶老土，於是咧將個品牌改名換姓啊，用咗好多錢推廣新品牌，譬如第五季。佢嘅據稱咧就話花咗幾個億做廣告，將呢個營銷團隊擴充咗十幾倍。但係有人上門攞貨，得到嘅消息咧就係、是、營銷體系仲未建好，再等幾日啦。而其實當時統治國內飲品行業嘅外有可口可樂、百事可樂，內有中慶後。哇哈哈！呢一类咁样嘅品牌喺佢哋面前啊，张海呢个人咧，除咗气功之外，讲得上系一无是处。两年内，健力宝嘅营收持续下降，投资团队嘅矛盾开始出现啦。二零零四年，张海卸去董事长嘅职务，而之后佢因为涉嫌拿用资金二点三八亿，判处十五年有期徒刑。咁換人再換人，健力寶陷入持續嘅混亂啦！全國嘅經銷商都唔願意放棄呢個陪伴咗自己咁多年嘅品牌，於是乎呢，組團搵三水政府談判啊！佢哋竟然係願意出資兩個億去解決健力寶資金短缺嘅問題，幫助公司恢復生產。而為咗穩定軍心，李經偉係受邀返咗去一次健力寶㗎。佢坐喺輪椅上面不斷向人招手啊！所有人都想過去同佢握手啊！有個記者就問員工啦：，你知唔知道健力寶而家嘅老細係邊個啊？對方竟然答唔知，話知佢啦。後來有輿論分析，最初喺三水政府手入邊買咗健力寶嘅投資團隊，根本就冇諗過要經營好呢間企業，純粹係打算賺一波錢就走啦。如果出於呢個目的嘅，話佢哋的而且確係做到啊！二零零四年，健力寶作價一億美金賣咗俾台灣統一集團啊！炒家嘅帳面收益超過一倍，而之後健力寶依然未能夠止住跌勢啊！呢、這、一個曾經高不可攀嘅大品牌，甚至曾經。一度銷聲匿跡，係到最近幾年啊，先叫重新出現喺大眾視野啊！但係呢一切嘅事件同李經偉已經冇任何關係啦。而根據當時喺佢身邊嘅人講咧，病床上邊嘅李經偉之後係完全冇再提過健力寶，佢更關心嘅係自己另一個孩子啊！呢、這個孩子就係李寧啊！佢見人咧就問李寧個價去到邊度啊，或者喺李寧身上。李經偉睇到自己未完嘅夢想啊！李經偉成世人咧，同體育都有一個密不可分嘅關係。佢真心中意體育噶，唔單止先後贊助咗大大小小咁多個體育項目啊，幾百個噶，而且係培養咗一批本土體育人才。上世紀九十年代啊，佢由一千人入面就選拔咗廿個年輕球員，將佢哋送去巴西培訓啊！呢批人入面有李金宇、李鐵。李伟峰等等，李铁回忆就话李经伟对待佢哋好似对自己嘅小朋友一样啊，担心佢哋喺国外冇钱，俾人虾，就会俾零用钱佢哋，而且自己攞钱出嚟起训练基地啊。而李经伟另一个当咗系亲生仔咁看待嘅体育明星，就系、是、体操王子李宁啦。一九八八年，李宁喺吊环上边意外跌咗落嚟啊，翻到国家之后啊，系俾人铺天盖地咁样闹啊，就会。有人話佢係體育王子啊，死亡個亡啊！咁根據大陸嘅傳聞講啦，當時李寧翻到大陸嘅時候啊，喺機場咧係走咗一條灰色通道啊，喺呢條通道嘅盡頭，佢就見到李經偉攞住鮮花去歡迎佢翻嚟啊！而之後李經偉係出錢幫助李寧建立體育品牌，由李寧。出任總經理，咁經過一段時間嘅高速增長之後，有專家建議李寧將公司脱離健力寶，因為股權不清將會對之後嘅發展造成致命影響而專家所講嘅問題就係、是、健力寶後來所遭遇到嘅股權糾紛問題啦。而當時健力寶仲未東窗事發啦，李寧好糾結啊！如果脱離健力寶，啲人會唔會話我忘恩負義㗎？呢、这個專家聽完之後就同佢講：如果你唔好意思去傾嘅話，我幫你去傾啦。但係出乎意料啊，李經偉聽完之後呢，喺拍板支持李寧自立門户啊。可能嗰個時候佢已經意識得到國企股權糾紛對健力寶未來發展嘅影響。李寧係分三次用現金償還母公司嘅投資，而李經偉甚至係冇提出補償增值。
嘅要求啊。而李經偉嘅呢個做法。令到李寧係避免咗佢行健力保嘅舊路啊！脱離健力保之後，李寧喺二零零四年就上市啦。昔日嘅體育明星就成為身家幾十億嘅富豪啊！而同一個時間啊，瞓喺病床上面嘅李經偉就面臨犯罪嘅指控。李經偉周圍同人講話，有人唔想放過佢。喺二零零二年十月。因为脑出血入院嘅李经伟收到个通知，因为涉嫌贪污犯罪，佢被罢免咗全国人民代表大会代表嘅职务啦。立案原因就系、是。身為受國家機關委託管理經營國有財產嘅成員，無視國家法律，夥同其他人利用職務之便去購買人壽保險嘅形式，侵吞國有財產三百三十一萬啊！呢、這個案情就係源自健力保籌備上市嘅一次資金變動，籌備期間。建力保帳上邊有一筆四千萬嘅職工福利基金，為咗轉制之前處理咧，集團幾個高管就傾完啦，就通過全體職工買保險嘅形式去用咗呢一筆錢。當時喺三水買保險係一個比較流行嘅人員福利措施啊。李經偉當時同意咗呢個方案啦，咁之後建力保為李經偉投保咗三百三十一萬，其他三個高層就每人二百萬左右。剩低三千几万，就喺二零零一年集体分发咗俾全部职工嘅法院认为李经伟作为受国家机关委托管理国有资产嘅人员，呢、這个行为系利用职务之便侵吞国有财产。咁到底李经伟有冇动用过呢笔款项咧？当时亦都成为争论焦点啊！按照之前建力保嘅管理协议，李经伟同管理层有权喺唔请示嘅情况之下动用六千万以下嘅款项。而呢一個協議令到案情更加撲朔迷離啊！二零零二年。李经伟收到通知，直到二零一一年检察院先对佢正式提起控诉。而喺呢段时间啊，有几个被相规嘅管理层仲有得复职，翻去健力保翻工。而喺二零一一年，李经伟喺病床上边就经历咗一次特别嘅庭审啦。病房外边嘅小会客室入边，三个法官、两个检察官喺临时法院上边进行咗大约两个小时嘅庭审啦。三个月之后啊。佛山中级法院一审判决李经伟贪污罪名成立，判十五年有期徒刑啊，同埋没收个人财产人民币十五万啊。李经伟在位期间，建力保向政府交咗三十亿嘅税收，离开之后就因为三百万嘅保险。就俾人判咗十五年啦！李經偉認為自己可能有錯，但係佢絕對冇罪啊！佢曾經同陪喺病牀嘅人講啊，話佢呢一世人啊，就因為工作繁忙，有愧於家庭啊，但係絕對無愧於黨同國家。喺建力保期間，佢幾乎冇為家人帶嚟任何好處，為咗避嫌啊，佢老婆、仔女甚至契女都冇入到去建力保啊！得一個契女嘅女婿啊，喺公司度做過好短一段時間，而且都係普通工人啊。腦出血之後，李經偉又查出肝癌喎、啊，一直保外就醫啊。除咗屋企人之外，李寧就係成日去陪李經偉嘅人啦、啊。自從住院之後咧，李寧就負責起李經偉所有嘅醫藥費同住院費十幾年啦、啊。呢一筆費用咧，講得上都係天文數字嚟噶，但李寧就冇講過任何説話。喺病房期間咧，李經偉仍然煙不離口啊，每日咧要食四到五包，就算屋企人叫佢唔好食都好啦，李經偉就唔聽勸嘅。咁最終李寧就話啦，佢想食就食啦，唔好攔佢啦。咁不過最後幾日啊，李經偉已經食唔到煙啦。經常都係將啲煙咧點著佢，擺喺台上邊，就睇住佢慢慢消盡。可能佢係想透過咁嘅方式去維持翻以前嘅形象啦。喺最後嗰段時光入邊啊，佢依然咧係冇同任何人抱怨過病情折磨或者係案情不公。亦都冇抱怨過買唔到健力寶。一講到呢啲，佢就扯開話題啦。去到二零一三年四月二十二號，李經偉辭別人世，生前只係留低咗兩句説話。第一句就係我死了，比活著舒服。第二就希望落葉歸根。除此之外，佢冇其他留言啦。而佢嘅遺體告別式就安排咗佢喺三水嘅舊屋入邊啦。
喺呢個咁殘舊嘅屋入面，屋企入面咧就擺咗祭祀佢香火同香台，而佢嘅追悼會一共係做咗四日嘅，按照三水嘅風俗，送完亡靈之後有晚宴，而李玲咧係逐台逐台敬酒感謝嘅，佢又講到話呢一個係老闆請你哋食嘅最後一餐飯啦，以後就靠你哋自己揾飯食啦。而李經偉嘅故事嚟到呢度已經講得上係落葉歸根啦。佢曾經係統治咗一個行業，有機會係走出中國噶，可惜最後事與願違。咁不過好彩，佢亦都係留低咗李寧呢個品牌啦。咁李寧而家嘅發展都可以講得上唔錯嘅。好啦，咁今集咧同大家睇到呢度先啦。大家有咩想講，下邊留個言啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。